হ্যালো ছাত্র ছাত্রী শুভ নববর্ষ তোমাদের সকলকে তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং যে কদিন লকডাউন আছে একদম গৃহবন্দী অবস্থায় থেকে তোমরা পড়াশোনা চালিয়ে যাবে আমাদের আজকের যে টপিকস আমরা নিষেধ পেয়েছি বীজ গঠন পেয়েছি হল গঠন পেয়েছি বলেছিলাম যে শুধু নিষেক হলে যে জনন কার্য সম্পন্ন হবে এমন কোন কথা নেই কিছু বিশেষ ধরনের জনন প্রক্রিয়া আছে যেখানে নিষেক কার্য সম্পন্ন হয় না কিন্তু অপত্য উদ্ভিদ উৎপন্ন হচ্ছে সেই বিশেষ ধরনের জননগুলো কি কি প্রথম অ্যাপোমিক্সিস অ্যাপোমিক্সিস বলতে প্রথমেই আমরা যেটা বলবো যে অঙ্গজ ও অযৌন জনন পদ্ধতিতে অর্থাৎ যৌন জনন ছাড়া যখন কোন রেণুধর উদ্ভিদ থেকে ভ্রূণ সহ বীজ গঠিত হবে সেই প্রক্রিয়াকে বলবো আমরা অ্যাপোমিক্সিস বিজ্ঞানী উইমপ্লা উনিশশো আট সালে বলেছিলেন যে যখন যৌন জনন কোন অযৌন জনন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তখন তাকে বলা হয় অ্যাপোমিক্সিস আবার এই অ্যাপোমিক্সিস এর ফলে যে অপত্য উদ্ভিদ গুলো তৈরি হচ্ছে সেই সকল উদ্ভিদকে আমরা বলবো অ্যাপোমিট তাহলে এই যে অ্যাপোমিক্সিস পদ্ধতিতে জনন কার্য সম্পন্ন হলো এর গুরুত্ব আমরা কি বলবো প্রথম গুরুত্ব বলবো যে অ্যাপোমিক্সিস এর ফলে যে সমস্ত অ্যাপোমিট অর্থাৎ অপত্য উদ্ভিদ উৎপন্ন হচ্ছে তারা কিন্তু জনিত্রী জীবের যে সকল বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে সেই সকল বৈশিষ্ট্য কিন্তু বেশিরভাগ প্রাপ্ত হয় আমরা পরবর্তী টপিক্স এ আসছি তোমরা থাকো এবার দেখলে তোমরা অ্যাপোস পড়ি অ্যাপো গেম একটু মনে করে দেখো স্ত্রী লিঙ্গদার উৎপত্তির সময় আমরা একটা শব্দ বলেছিলাম আর্কেস পরিয়াল কোষ এই আর্কেস পরিয়াল কোষ থেকে বা অন্য কোনো কোষ থেকে ভূমস্থলী উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাপোস পরি আর অ্যাপো গেমি বলতে কি বুঝব যে নিষেক ছাড়া আমরা একটা ডিম্বকের অভ্যন্তরে দেখেছিলাম যে একদিকে ছিল কি গর্ভযন্ত্র যেখানে দুটো সহকারী কোষ ছিল একটা ডিম্বাণু ছিল আর নিচের দিকে ছিল তিনটি প্রতিপাদক কোষ তাহলে ডিম্বাণুর সাথে নিষেক কার হয়েছিল পুং গ্যামেটে এই ঘটনা ঘটবে না অর্থাৎ ডিম্বাণুর নিষেক ছাড়া সহকারী কোষ থেকে বা প্রতিপাদক কোষ থেকে যখন কি উৎপন্ন হবে ভ্রূণ গঠনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাপো গ্যামি এবারে আলোচনার বিষয় পার্থেনো জেনেসিস পার্থেনো কার আমরা পার্থেনো জেনেসিস এর বাংলা কি জানি অভুঞ্জন অর্থাৎ অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ উৎপাদন পদ্ধতিকে বলা হয় পার্থেনো জেনেসিস অপরদিকে পার্থেনো কার্পি কি বলবো যে বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বলা হয় পার্থেনো কার্পি পার্থেনো কার্পি প্রধানত দু ধরনের একটি হলো ভেজিটেটিভ পার্থেনো কার্পি অপরটি হলো স্টিমুলেটিভ পার্থেনো কার্পি তাহলে আমাদের জানতে হবে ভেজিটেটিভ পার্থেনো কার্পি কি এবং স্টিমুলেটিভ পার্থেনো কার্পি কি ভেজিটেটিভ পার্থেনো কার্পি বলতে বুঝি যখন পরাগযোগ ছাড়াই বীজহীন ফল উৎপন্ন করা হয় কোন ক্ষেত্রে নাসপাতি অপরদিকে স্টিমুলেটিভ পার্থেনো কার্পি বলতে আমরা বুঝি যে বিভিন্ন প্রকার স্টিমুলেন্ট উত্তেজক পদার্থ ব্যবহার করে পরাগযোগে বা নিষেকে বাধার সৃষ্টি করে বীজহীন 
ফল উৎপন্ন করা হয় তাকে বলা হয় স্টিমুলেটিভ পার্থেনো কার্পি যেমন পেয়ার এবার তোমরা দেখলে যে পলি এমব্রায়নি অর্থাৎ বহু ভ্রূণ বিজয়তা আমরা কি বুঝব যখন একটি বীজে একাধিক ভ্রূণ উৎপন্ন হয় তখন তাকে বলা হয় পলি এমব্রায়নি পলি এমব্রায়নি প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা হয় আর এই পলি এমব্রায়নি শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন এবং পলি এমব্রায়নি লক্ষ্য করেন বিজ্ঞান ইলেভেন হে সতেরোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে তাহলে পলি এমব্রায়নি প্রধানত দু প্রকার একটি হলো প্রকৃত পলি এমব্রায়নি আর একটি হলো অপ্রকৃত পলি এমব্রায়নি প্রকৃত পলি এমব্রায়নি বলতে আমরা বুঝি যখন একটি ডিম্বকে একটি ভ্রূস্থলী থেকে একাধিক ভ্রূণ উৎপন্ন হয় তখন তাকে বলা হয় প্রকৃত পলি এমব্রায়নি যেমন আমরা লেবুর ক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে পারি আর অপরদিকে অপ্রকৃত পলি এমব্রায়নি বলতে আমরা বুঝি যখন একই ডিম্বকে বিভিন্ন ভ্রূস্থলী থেকে একাধিক ভ্রূণ উৎপন্ন হয় তখন তাকে বলা হয় অপ্রকৃত পলি এমব্রায়নি যা আমরা আমের ক্ষেত্রে দেখতে পারি আমরা পরবর্তী টপিক্সে যেটা আলোচনা করব আমাদের এই সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেধ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ শেষ হলো তাহলে সামারি আকারে যাব অর্থাৎ কোন কোন জিনিসগুলো আমরা ভালো করে পড়ব এবং আগামী বর্ষের পরীক্ষার জন্য আমরা কিভাবে নিজেদেরকে তৈরি করব সেটা কিন্তু পরবর্তী টপিক্সে আমরা আলোচনায় তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব তোমরা নজর রাখো ধন্যবাদ